Simaki.ru это крупнейший интернет-магазин прикольных футболок и сувениров с принтами, майки, толстовки, кружки, чехлы и еще многое другое. Обратите внимание на коллекцию к Хэллоуину. Ну и конечно, всегда можно создать свой дизайн. Доставка по всей России, Казахстану и Беларуси. И для моих зрителей есть промокод на скидку 10%. Вы его видите на экране, ссылка и промокод также есть в описании. Тот, кому часто приходится общаться с иностранцами, знает, как трудно бывает порой найти общий язык и как легко можно обидеть человека другой культуры. Безобидное, казалось бы, действие может привести к весьма досадным последствиям, а если вы находитесь на территории другого государства, то последствия могут стать даже опасными. Это, конечно, в первую очередь относится к жестам в общении. Дерьмо. Да, именно это означает данный жест в Греции. И если вы действительно хотите оскорбить грека, вы можете показать этот жест двумя руками, поднятыми над головой. Правда, при этом вы будете одновременно выглядеть как подтанцовка на мюзикле, но право это ваше дело. Жест класс, типа палец вверх, обычно значит одобрение, часто стирает языковые барьеры, а любители путешествовать автостопом часто голосуют так на дороге. Однако в Таиланде он является знаком осуждения. Хотя сам жест скорее детский, подобно высовыванию языка, его стоит избегать. А в Иране это является оскорбительным жестом, эквивалентом которого является выставленный средний палец. Жест Виктория, который показывается указательным и средним пальцем руки в виде буквы В, во многих странах означает победу или мир. Однако, если при этом ладонь обращена к человеку, то в Великобритании, Ирландии и Австралии V-образный жест приобретает оскорбительный характер, который является невербальным эквивалентом фразы «отвали». Поглаживание ребенка по голове обычно является жестом дружелюбия и нежности, однако в буддийской религии макушка является высшей точкой тела, то есть местом, где обитает душа. Прикосновение к макушке является агрессивным вторжением в пространство ребенка или взрослого. Стоит избегать этот жест в странах, где большинство людей исповедуют буддийскую религию. Кольцо из большого и указательного пальца ОК, означающее «все в порядке» или «правильно» во Франции означает «ноль» или «никчемный». В Греции и Турции этот жест является очень вульгарным, имеющий значение похожего отверстия в теле человека или служит намеком на гомосексуальность. В некоторых странах Среднего Востока, например, в Кювейте, ОК означает «дурной глаз». Во многих западных странах люди скрещивают указательный средний палец на удачу или от сглаза. Во Вьетнаме же этот жест является оскорбительным, особенно если вы при этом смотрите или адресуете это другому человеку. Считается, что скрещенные пальцы представляют собой женские половые органы. Жест коза, или как его еще называют, трага, распальцовка, или как-нибудь еще часто используются музыкантами и их поклонниками, однако не стоит показывать этот жест в Италии, особенно мужчине, так как он намекает на неверность его жены, типа рогоносец. Во многих странах люди не обращают внимания на то, какой рукой они предлагают что-то другим людям. Однако в Индии, Шри-Ланке, Африке и на Среднем Востоке левая рука считается грязной, предназначенной лишь для подтирания в туалете. Даже левше стоит есть правой рукой, так как только она считается подходящей для принятия пищи. То же касается пожатия рук и передачи любых предметов. Палец у виска. У нас этот жест недвусмысленно намекает не на слишком высокие интеллектуальные особенности человека. Франция в этом жесте с нами солидарна, а вот в Германии могут и в тюрьму посадить за непристойное поведение в общественных местах. В Голландии этот жест означает, что кто-то рядом с вами удачно сострил, в то время как в Великобритании вы тем самым советуете собеседнику уже начать жить своим умом. Чуваки, пока в наших странах поднять большой палец вверх, это является знаком одобрения. Он есть, кстати, на ютубе, да, ниже под видео, поставьте, если вам не трудно. На этом все.